हेलो एवरीवन दिस वन इज द लेक्चर नाइन ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस इवेंट्स ऑफ एम्ब्रॉनी डेवलपमेंट तो व्हाट आर द इवेंट इवेंट्स वी डिस्कस्ड वन इज द क्लीवेज देन ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लेंटेशन नाउ इन दिस लेक्चर वील डिस्कस आफ्टर इम्प्लेंटेशन व्हाट आर द इवेंट्स ओकर्स इन एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट क्लियर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द गेस्टुलेशन तो व्हाट इज गेस्ट्रुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गेस्ट्रुला विथ प्राइमरी जाम लेयर इज कॉल्ड गेस्ट्रुलेशन क्लियर तो व्हाट इज गेस्ट्रुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो फॉर्म हुआ था वो ट्रांसफॉर्म होगा गेस्ट्रुला में उसके साथ क्या होगा जाम लेयर भी होगा देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज गेस्ट्रुलेशन यहाँ पर अगर देखो वाट आर द इवेंट्स इंक्लूडेड अंडर दिस गेस्ट्रुलेशन क्या क्या होता है देखो गेस्टुलेशन के अंदर फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक केविटी थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सिलोम फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एम्नियन फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ योकसेक एंड सिक्स वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक क्लियर दीज आर द इवेंट्स ओकर्स ड्यूरिंग दिस गेस्टुलेशन गेस्टुलेशन फिर से मैं रिपीट करूँगा वॉट इज गेस्टुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गेस्टुला विथ प्राइमरी जाम लेयर्स इज कॉल्ड गेस्टुलेशन प्राइमरी जाम लेयर का मतलब क्या है एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम्स ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो वाटर द इवेंट फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक केविटी फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सिलोम फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एम्ब्रियन फॉर्मेशन ऑफ योकसेक एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक तो दीज आर द इवेंट्स विच आर ओकर्स ड्यूरिंग गेस्टुलेशन क्लियर नाउ विल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क क्लियर तो फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क तो हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क एम्ब्रॉनिक डिस्क ओकर क्या पे अगर देखो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तो ग्रुप ऑफ इनर सेल मास था तो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इन टू टू सेल्स कॉल्ड हाइपोब्लास्ट एंड इप्लीब्लास्ट इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट मैं फिर से रिपीट करूँगा दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये कहाँ से डेवलप हो रहा है देखो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इन टू टू सेल्स कॉल्ड एस हाइपोब्लास्ट एंड अनदर वन इज इपी ब्लास्ट क्लियर ये दो सेल में फॉर्म हो गया सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट एंड इपी ब्लास्ट फॉर्म टुगेदर ए टू लेयर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एस एम्ब्रॉनिक डिस्क क्लियर ये देखो इपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट दोनों कंबाइन होकर जब एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है विच इज नोन एज एम्ब्रॉनिक डिस्क तो सिंपल चीज़ है एम्ब्रॉनिक डिस्क एम्ब्रॉनिक डिस्क कैसे फॉर्म हुआ दिस फॉर्म बाय द हाइपोब्लास्ट एंड इपी ब्लास्ट ये हाइपोब्लास्ट एंड इपी ब्लास्ट कहाँ से डेवलप हुआ है इट इज डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट क्लियर तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉनिक डिस्क फिर से मैं रिपीट करूँगा इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ग्रुप ऑफ इनर सेल जो है दिस इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इन टू टू सेल्स कॉल्ड हाइपोब्लास्ट एंड इपी ब्लास्ट एंड सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट एंड इपी ब्लास्ट फॉर्म टूगेदर ए टू लेयर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रॉनिक डिस्क तो यहाँ तक फॉर्म हो गया एम्ब्रॉनिक डिस्क डिस्क सेकेंड क्या है देखो सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक केविटी ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या होता है ए स्पेस एपियर्स बिटवीन इपी ब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट ठीक है ए स्पेस डेवलप बिटवीन इपी ब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट विच इज कॉल्ड एज एम्नियोटिक केविटी तो यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज एम्नियोटिक केविटी ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट एंड ईपी ब्लास्ट के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ है विच इज कॉल्ड एस एम्नियोटिक केविटी एंड ये जो एम्नियोटिक केविटी जो है दिस एम्नियोटिक केविटी इज फील्ड विथ फ्लूड विच इज कॉल्ड एस एम्नियोटिक फ्लूड क्लियर दिस एम्नियोटिक केविटी इज फील्ड विथ फ्लूड विच इज नोन एज एम्नियोटिक फ्लूड यहाँ पे अगर देखो द रूफ ऑफ एम्नियोटिक केविटी इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्नियोजेनिक सेल्स ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो एम्नियोजेनिक सेल्स है विच फॉर्म द रूफ ऑफ एम्नियोटिक केविटी फिर से मैं रिपीट करूँगा व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक केविटी ए स्पेस डेवलप बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड ईपी ब्लास्ट अच्छे से याद रखो किसके बीच में ये स्पेस डेवलप होता है बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड ईपी ब्लास्ट ठीक है जो स्पेस डेवलप होता है विच इज कॉल्ड एस एम्नियोटिक केविटी एंड उसमें जो फ्लूड होता है विच इज कॉल्ड एस एम्नियोटिक फ्लूड ठीक है नाउ 
roof which roof of this cavity is formed by amniogenic cells okay called amniogenic cells and all these amniogenic cells are also derived from the trophoblast matlab ye trophoblast se blast se develop hota hai theek hai to ye ho gaya formation of amniotic cavity the first kya tha formation of embryonic disc second one is formation of amniotic cavity clear now next agar dekho third one is called formation of extra embryonic coelom kya bola hai maine yahan pe dekho formation of extra embryonic coelom यहाँ पे क्या होता है देखो सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो सेल था सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम नाउ ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर सोमाटोप्लूरिक मेसोडाम एंड इनर स्प्लेन्सनोप्लूरिक मेसोडाम देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम जो है इस एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम इज अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू टू इनटू आउटर सोमाटोप्लूरिक एंड इनर स्प्लेन्सनोप्लूरिक मेसोडाम एंड बोथ ऑफ दिस लेयर फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम दोनों मिला के क्या फॉर्म होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडाम ठीक है फिर से मैं रिपीट करूँगा फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम कैसे होता है सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट मतलब ट्रोफोब्लास्ट का जो सेल जो है गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम एंड यही एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम जो है डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स वन इज आउटर स्प्लेन्सनोप्लूरिक मेसोडाम एंड इनर सॉरी आउटर सोमाटोप्लूरिक मेसोडाम एंड इनर स्प्लेन्सनोप्लूरिक मेसोडाम एंड बोथ ऑफ दिस लेयर्स फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सिलोम मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसका डायग्राम समझाऊँगा नेक्स्ट अगर देखो फॉर्मेशन ऑफ योग योगसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लैटन सेल्स एराइज फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट क्या है हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट जो है उससे क्या फॉर्म होता है एक फ्लैटन सेल फॉर्म होता है एंड लाइंड इनसाइड द ब्लास्टोसिल मतलब ब्लास्टोसिल के ब्लास्टोसिल को एक फ्लैटन सेल्स कवर करके रखता है एंड ये फ्लैटन सेल्स कहाँ से डेवलप हुआ है फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट पहले भी बोला था एम्ब्रॉनिक डिस्क में क्या था ईपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट या फिर ये जो फ्लैटन सेल डेवलप हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है देखो हाइपोब्लास्ट से एंड दिस सेल लाइनिंग फॉर्म द प्राइमरी योगसेल व्हेन दिस ब्लास्टोसिस्ट इज ब्लास्टोसिल नॉट ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिल मतलब क्या था द केविटी ऑफ ब्लास्टोला मतलब ब्लास्टोसिस्ट ठीक है एक गैप था द ब्लास्टोसिस्ट ऑफ ब्लास्टोसिल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो है कवर्ड बाय ए फ्लेटन लेयर ऑफ सेल्स एंड फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी योगसेक ये प्राइमरी योगसेक जो है दिस प्राइमरी योगसेक बाद में क्या होगा डेवलप इनटू सेकेंडरी योगसेक अभी कब जाके ये सेकेंडरी योगसेक बनेगा यहाँ पे लिखा है देखो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मेसोडाम एंड सिलोम जब मेसोडाम एंड सिलोम का डेवलपमेंट हो जाता है देन दिस योगसेक बिकम स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ योगसेक में अगर देखो इनिशियल स्टेज में इसका साइज जो है सेक का साइज बड़ा होता है बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडाम एंड सिलोम द योगसेक बिकम स्मॉल एंड दिस स्मॉल योगसेक इज नोन एज सेकेंडरी योगसेक क्लियर तो फिर से मैं रिपीट करूँगा व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ योगसेक फ्लैटन सेल्स एराइज फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी योगसेक ठीक है ये ये जो प्राइमरी योगसेक है वो बाद में क्या फॉर्म होगा इनटू सेकेंडरी योगसेक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मेसोडाम एंड सिलोम ठीक है ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ योगसेक एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन इज आर द एम्ब्रॉनिक मेमरी तो कोरियन कैसे फॉर्म होता है देखो द कोरियन इज फॉर्म बाय द सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम इन मतलब अंदर की तरफ सोमेटोप्लूरिक मेसोडाम होगा एंड बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट होगा ठीक है उससे फॉर्म होता है कोरियन मींस सिंपली समझो कैसे फॉर्म होता है सोमेटोप्लूरिक मेसोडाम अंदर की तरफ होगा एंड बाहर की तरफ कौन होगा ट्रोफोब्लास्ट ठीक है मींस सोमेटोप्लूरिक मेसोडाम प्लस ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द कोरियन 
एमन्यून कैसे फॉर्म होता है एमन्योजेनिक सेल्स इनसाइड एमन्योजेनिक सेल को कहा होगा अंदर की तरफ सोमाटोप्लोरिक सेल्स होगा सोमाटोप्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडाम होगा बाहर की तरफ दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा ये एम एमनियन तो दिस टू आर एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन फिर से मैं रिपीट करूँगा कुरियन कैसे बनता है अंदर की तरफ कौन होगा इट इज फॉर्म बाय द सोमाटोप्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम इन अंदर की तरफ होगा सोमाटोप्लोरिक मेसोडाम और बाहर की तरफ कौन होगा ट्रोफोब्लास्ट एंड एमनियन कैसे फॉर्म होता है एमनियोजेनिक सेल्स होगा अंदर एंड सोमाटोप्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडाम होगा बाहर तब जाके फॉर्म होता है एमनियन एक में क्या होगा सोमाटोप्लोरिक मेसोडाम अंदर होता है और दूसरे में क्या होगा बाहर होगा तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन एमनियन एंड कोरियन ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो स्प्लेन्सनोप्लोरिक एक्स्ट्राइमरेनिंग मेसोडाम एक्स्ट्राइमरेनिंग मेसोडाम जो है वो डिफरेंशिएटिव के दो फॉर्म होता है वन इज इनर स्प्लेन्सनोप्लोरिक एंड आउटर सोमाटोप्लोरिक ठीक है नाउ ये जो एमनियन एंड कोरियन कैसे फॉर्म होता है दिस कैसे कोरियन फॉर्म होता है देखो बाहर की तरफ होता है ट्रोफोब्लास्ट एंड अंदर की तरफ कौन होता है सोमाटोप्लोरिक एक्स्ट्राइमरेनिक मेसोडाम हो गया कोरियन एंड एमन्यून कैसे फॉर्म फॉर्म होगा देखो बाहर होगा एमन्योजेनिक सेल्स ठीक है एंड अंदर होगा कौन सॉरी अंदर होगा एमन्योजेनिक सेल्स बाहर होगा सोमाटोप्लिक स्प्लेन्सनोप्लिक सोमाटोप्लिक एक्स्टामरानिक मेसोडाम तब जाके फॉर्म होता है एमन्यून ठीक है तो इज द फॉर्मेशन ऑफ एमन्यून एंड कोरियन तो यहाँ के अगर देखो दिस वन इज द प्राइमरी योग सेक जब ये प्राइमरी योग सेक से योग सेक में देखो यहाँ पे एक पॉइंट में दिया है एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडम यही एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडम जब डेवलप होके क्या वो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सिलोम एंड डिफरेंशिएशन हो जाता है एज ए स्प्लेन्सनोप्लिक एंड सोमेटोप्लिक तब जाके इट इज डेवलप इन टू सेकेंडरी योग सेक ठीक है तो ये तो हो गया डायग्राम तो दोनों डायग्राम को कोरिलेट करके बनना है पहले का जो फर्स्ट जो डायग्राम होगा मतलब डायग्राम ए इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी योग सेक एंड डायग्राम बी इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन ठीक है तो ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक अगर स्ट्रिक अगर देखो कैसे होता है प्रिमेटिव स्ट्रिक इज द ग्रुप डेवलप ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ ईपी ब्लास्ट ठीक है वॉट इज प्रिमेटिव स्ट्रिक ए प्रिमेटिव स्ट्रिक इज द ग्रुप ग्रुप मतलब केविटी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ ईपी ब्लास्ट मतलब ईपी ब्लास्ट के ऊपर की तरफ एक ग्रुप डेवलप होता है इट क्लियरली एस्टाब्लिशेज द हेड एंड टेल एंड ऑफ द एम ये जो प्रिमेटिव स्ट्रिक है इससे क्या फॉर्म होता है इससे हेड एंड टेल का एंड डेवलप हो जाता है ऑफ द एम एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट साइड ठीक है मतलब हेड एंड टेल एंड राइट एंड लेफ्ट दोनों ये ओरिएंटेशन फॉर्म होता है कहाँ से फ्रॉम द प्रिमेटिव स्ट्रिक ये कैसे फॉर्म होता है इट इज द प्रिमेटिव स्ट्रिक इज द ग्रुप ग्रुप मतलब कैपिटल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ ईपी प्लस तो यहाँ तक तो हो गया डिफरेंट इवेंट्स अंडर गेस्टुलेशन उसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ जामलेयर जामलेयर क्या क्या है एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम तो फॉर्मेशन ऑफ जामलेयर अगर देखो कैसे फॉर्म होता है देखो सेल्स ऑफ ईपी ब्लास्ट मूव इनवर्ड ईपी ब्लास्ट मतलब ऊपर का जो सेल है मूव इनवर्ड बिलो द प्रिमेटिव स्ट्रिक मतलब प्रिमेटिव स्ट्रिक के नीचे उसका मूवमेंट होता है एंड डिचार डिटैच फ्रॉम ईपी ब्लास्ट कुछ सेल्स जो होगा ऑफ द ईपी ब्लास्ट मूव इनवर्ड बिलो द प्रिमेटिव स्ट्रिक एंड अलग हो जाएगा कहाँ किस से ईपी ब्लास्ट से ठीक है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईपी ब्लास्ट नाउ दिस सेपरेशन इज नोन एज इन्वेजिनेशन ठीक है दिस सेपरेशन इज नोन एज इन्वेजिनेशन ये क्या है जब सेल्स ऑफ ईपी ब्लास्ट ईपी ब्लास्ट ईपी ब्लास्ट से सेपरेट हो जाएगा दिन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्वेजिनेशन ठीक है इन्वेजिनेशन हो गया मतलब कुछ सेल जो है ईपी ब्लास्ट से सेपरेट हो गया आफ्टर इन्वेजिनेशन देखो साम ऑफ द सेल्स सेपरेट फ्रॉम हाइपो ब्लास्ट इधर देखो ईपी ब्लास्ट से भी कुछ नंबर ऑफ सेल्स सेपरेट हुआ है एट द सेम टाइम हाइपोब्लास्ट से भी कुछ सेल्स सेपरेट हुए फ्रॉम हाइपोब्लास्ट फॉर्मिंग एंडोडा ठीक है नाउ 
आफ्टर इम्बेजिनेशन साम ऑफ द सेल्स सेपरेट फ्रॉम द हाइपोप्लास्ट फॉर्मिंग द एंडोराम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ब्रेकेट में भी दिया है दिया है देखो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए वॉट इज एंडोडाम एंडोडाम इज द फर्स्ट एम्ब्रायनिक जाम लेयर ठीक है एंडोडाम सबसे पहले फॉर्म होता है देन फॉलोड बाई मेसोडाम एंड एक्टोडाम ठीक है हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंडोडाम नाउ अदर सेल्स रिमेन बिटवीन ईपी ब्लास्ट एंड न्यूली फ्रॉम एंडोडाम ठीक है मतलब जो जो सेल्स कहाँ पे होता है इन बिटवीन ईपी ब्लास्ट मतलब ऊपर का सेल एंड जो मेसोडाम एंडोडाम फॉर्म हुआ है उसके बीच में जो कुछ सेल्स होगा दिस सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द मेसोडाम एंड सेल्स रिमेनिंग इन द ईपी ब्लास्ट फॉर्म द एक्टोडाम मतलब सिंपल चीज क्या है ईपी ब्लास्ट से फॉर्म होगा एक्टोडाम हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट जो है उससे फॉर्म होगा एंडोडाम एंड इन बिटवीन ईपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट बीच में जो मतलब एक्टो एंडोडाम बीच में जो नंबर ऑफ सेल्स होगा उससे क्या फॉर्म होगा मेसोडाम दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ जाम लेयर फिर से मैं रिपीट करूंगा सेल्स ऑफ ईपी ब्लास्ट मतलब अपर पार्ट ऑफ द सेल जिस विच इज कॉल्ड एज ईपी ब्लास्ट सेल्स ऑफ ईपी ब्लास्ट मूव इनवर्ड बिलो द प्रिमिटिव स्ट्रिक मतलब प्रिमिटिव प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है उसके अंदर इसका मूवमेंट होगा एंड अलग हो जाएगा कौन अलग होगा कुछ नंबर ऑफ सेल जो है अलग होगा कहाँ से ईपी ब्लास्ट से ठीक है दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वेजिनेशन आफ्टर इन्वेजिनेशन क्या होता है साम ऑफ द सेल्स सेपरेट फ्रॉम द हाइपोप्लास्ट आल्सो हाइपोप्लास्ट क्या था इनर सेल था हाइपोप्लास्ट जो है उसमें उसमें से कुछ सेल जो है सेपरेट होगा एंड ऑल दिस सेल्स आर डेवलप इन टू ये तो हाइप मतलब हाइपोप्लास्ट का जो सेल्स है उससे फॉर्म हो गया एंडोडाम अब देखो आधार सेल्स रिमेन बिटवीन ईपी ब्लास्ट एंड एंडोडाम मतलब एंडोडाम भी फॉर्म हो गया ऊपर तो कौन है ईपी ब्लास्ट है बीच में जो कुछ नंबर ऑफ सेल्स होगा उससे कौन फॉर्म मतलब ये मिडिल में है दिस सेल्स मिडिल में मतलब किसके मिडिल में ईपी ब्लास्ट एंड एंडोडाम के मिडिल में एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एस मेसोडाम अभी जो रिमेनिंग सेल्स रह जाता है कहाँ पे ईपी ब्लास्ट में इट बिकम द एक्टोडाम तो वाई दिस प्रोसेस एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम इज डेवलप एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है द फर्स्ट एम्ब्रायनिक जाम लेयर इज द एंडोडाम जो डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ठीक है तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ जाम लेयर्स नाउ यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है कौन सा एमनियोन है कौन सा कोरियोन है योग से कौन सा है प्रिमिटिव स्ट्रिक प्रिमिटिव स्ट्रिक के नीचे कौन होगा ईपी ब्लास्ट उसमें से देखो एक्टोडाम हो गया नीचे देखो हाइपोब्लास्ट जो है हाइपोब्लास्ट से क्या फॉर्म हो गया एंडोडाम एंड इन बिट इन बिटवीन मतलब एक्टोडाम एंड एंडोडाम बीच में जो इनविजिनेटिंग मेसोडारमेल इनविजिनेटिंग सेल्स होता है दीज आर कॉल्ड एस मेसोडारमेल सेल्स ठीक है तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या प्राइमरी जाम लेयर क्या क्या एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम ठीक है नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाम लेयर्स द नेक्स्ट एपिस नेक्स्ट इज इज द ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गान सिंपली बोल सकते हैं तो व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस अगर देखो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गान्स फिर से मैं रिपीट करूँगा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कैसे डेवलपमेंट होता है एंड डेवलपमेंट होने के बाद उसका क्या क्या चेंजेस होता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गान्स ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम डिफरेंट जाम लेयर इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस फिर से मैं रिपीट करूँगा पहले क्या होगा डेवलपमेंट होगा देन आफ्टर डेवलपमेंट उसका डिफरेंशिएशन होगा इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गान्स कहाँ से फ्रॉम द जाम लेयर इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक है जाम लेयर का पहले डेवलपमेंट होगा देन डिफरेंशिएशन होगा एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है और ऑर्गान विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक है अब ऑर्गेनोजेनेसिस में अगर देखो ऑल द थ्री जाम लेयर्स मतलब कौन कौन सा है एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायनल ऑर्गान्स ठीक है मैं ये ये पॉइंट क्या है देखो ऑल द थ्री जाम लेयर्स क्या क्या है एक्टोडाम एंडोडाम एंड मेसोडाम टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायनल ऑर्गन्स ठीक है अभी देखो ऑल फ्रॉम दिस थ्री डिफरेंट जाम लेयर क्या क्या ऑर्गान फॉर्म होता है फर्स्ट अगर देखो क्या है फर्स्ट वन इज ऑर्गान फ्रॉम द एक्टोडाम 
एक्टोडाम से क्या बनता है देखो द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडाम आर स्किन नेल कॉम्प्लीट नर्वस सिस्टम कॉर्निया आई ले आई लेंस इंटरनल ईयर बाकेल केविटी रेक्टाम एक्सेट्रा मतलब सिंपल बोल सकते हो हम हम लोग का हेड पार्ट में जितना भी ऑर्गन्स है ठीक है ऑल दीज आर डेवलप फ्रॉम द एक्टोडाम नॉट ओनली द ऑर्गन समटाइम ऑल्सो द टिश्यू उसमें से क्या फॉर्म होता है ऑल दीज आर फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडाम एक्टोडाम से ज़्यादा जा, करके हम लोग का ब्रेन हेड पार्ट का जो जितना भी ऑर्गन्स है वो फॉर्म होता है या फिर अपर बॉडी पार्ट क्या क्या है देखो स्किन नील हेयर कंप्लीट नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का भी होता है हेड के अंदर कॉर्निया आईलैंड इंटरनल ईयर बकेल के बेटी एवरी ऑल दीज आर द पार्ट डेवलप फ्रॉम द एक्टोडाम सेकेंड अगर देखो ऑर्गन्स फ्रॉम द मेसोडाम मतलब मेसोडाम से क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है द स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द मेसोडाम आर ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जितना भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है क्या क्या है देखो बोन ब्लड कार्टिलीजेस ठीक है देन यहाँ पे अगर देखो और भी ऑर्गन अगर देखो जैसे किडनी मसल्स यूरेटर यूटेरस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक है ऑल दीज आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडाम फिर से मैं रिपीट करूँगा मेसोडाम से क्या डेवलप होता है देखो ब्लड बोन्स किडनीस मसल्स यूरेटर यूटेरस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक है एंड लास्ट वन इज द ऑर्गन फ्रॉम द एंडोडाम एंडोडाम से क्या फॉर्म होता है देखो द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडाम आर इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल लिवर पेनक्रियास लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया ब्रोंकाय थायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड यूरिनरी ब्लडर तो ऑल दीज आर द ऑर्गन्स विच आर डेवलप फ्रॉम एक्टोडाम मेसोडाम एंड एंडोडाम तो तुम लोगों को क्या करना है ये सब याद रख रखना है क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में एज ए क्वेश्चन दे सकता है हुच ऑफ द फो हुच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप फ्रॉम एक्टोडाम मतलब कुछ ना कुछ या फिर प्यार में भी हो सकता है या फिर बहुत सारे ऑर्गन का नाम लिखा हो सकता है एज ए ग्रुप में उसमें से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑर्गन कहाँ से डेवलप हो रहा है ठीक है तो एंड दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन जाम लेयर इज कॉल्ड एस ऑर्गेनोजेनेसिस आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा स्टडी करेंगे द फिटल मेम्ब्रेन फिटस में क्या क्या मेम्ब्रेन होता है ठीक है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड अप टू दिस आज का क्लास खत्म होता है एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि तुम लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियोस ठीक है एंड बी सेव अच्छे से भरो आफ्टर द चैप्टर और मतलब एट द एंड ऑफ चैप्टर आई विल गिव क्वेश्चंस फॉर होमवर्क और यू कैन सॉल्व फ्रॉम द फ्रॉम माय वीडियो और यू कैन गेट आंसर फ्रॉम एनी बुक्स ठीक है स्टे सेफ स्टडी प्रॉपरली एंड यूटिलाइज द टाइम लॉकडाउन बोल के घर में बैठे रहने से काम नहीं होगा इस टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या हो रहा है पूरा टाइम घर में रहने से तुम लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है और जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है जितना भी क्लासेस हो रहा है सब क्लास को अच्छे से फॉलो करो और उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि बिफोर फाइनल एग्जाम तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाए Thank you for watching and be serious about the study